लोगों ने पॉलिटी के दो से दो पार्ट जोग्राफी के तीन पार्ट और इकोनॉमिक का एक पार्ट कर चुके हैं पाँच पाँच सौ क्वेश्चन का करीब करीब सौ डेढ़ सौ दो सौ पचास क्वेश्चन कुछ हम लोगों ने कर लिया आज हम लोग करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ये एक ऐसा सेशन है जो हर जगह काम आता है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें हम लोग पूरा चार मंथ का करंट अफेयर कवर करेंगे और मेरा चैनल है गोलू ट्यूटर ये आपको दिख रहा होगा वाटरमार्क में क्या करिएगा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा आइए चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ की जो जो क्वेश्चन ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे और मंथ और पिछले चार मंथ के ही है ठीक है ना तो देख लीजिए आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट और सारे एग्जाम जो यूपीएससी को होने वाले हैं यूपी ई का होना है एस एस वगैरह वगैरह जो होना है सारे का ये ये सारे में ये काम आएगा जूनियर एडेट का भी डेट आ चुका है अक्टूबर में शायद होवे उसमें भी ये सारी चीज़ें काम आएंगी तो जो जो जुड़े हुए जो जो लोग हैं वो देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए आइए चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ पहला क्वेश्चन कह रहा है वो हैज वन गोल्ड इन वोमेन ट्वेंटी फाइव मीटर पिस्टल इवेंट इन आई एस एफ वर्ल्ड कप शूटिंग क्रोएशिया देखिए इसके इसके क्वेश्चन में भी एक आंसर मिल जाएगा देखिए जैसे आई एस एफ वर्ल्ड कप शूटिंग आई एस एस वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है क्रोएशिया में हो रहा है अब ये पूछ रहा है ट्वेंटी फाइव मीटर पिस्टल वोमेन कैटेगरी में किसने जीता तो वो जीता हमारे राही सरनो बतने राही सरनो बतने ये 25 मीटर पिस्टल इवेंट आई एस एस एफ वर्ल्ड कप शूटिंग में जीता है अगला क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ बुक द लाइट ऑफ एशिया ये आजकल क्वेश्चन बहुत ही कॉमन हो चुका है कि ऑथर और बुक वाला बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ रहे हैं ठीक है ना तो इसमें ढेर सारे ऑथर और बुक मैंने लिख रखा है आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा एक बार और एक बार देख के तब जाइएगा एग्जाम में तभी आपका एग्जाम में ऑथर और बुक का क्वेश्चन हो पाएगा ठीक है ना तो पूछ रहा हूँ हु इज़ द आथर ऑफ बुक द लाइट ऑफ एशिया द लाइट ऑफ एशिया एक बुक है इसके आथर कौन है इसके आथर हैं जयराम रमेश ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी इनके बारे में आप लोग जानते होंगे ठीक है ना तो जयराम रमेश ने ही द लाइट ऑफ एशिया लिखा है अगला क्वेश्चन हु हैज़ बिन ऑनर्ड विद द हाइस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ मंगोलिया द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार मैंने बोला था ना क्वेश्चन में भी कोई आंसर मिलेगा अब पूछ सकता है कि हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड मंगोलिया का क्या होता है तो वो है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार भूलिएगा नहीं पूछ रहा है किस सिविलियन को मिला है मतलब किसको ये मिला है तो ये मिला है आर के सभार सबरवाल को आर के सबरवाल जी को ये मिला हुआ है कौन सा हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ मंगोलिया द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार आर के सबरवाल ठीक है कोई ना कोई ट्रिक बना के आप लोग याद कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन लेटेकू लेटेकू विच हैज बिन एक्सपोर्टेड टू दुबई फ्रॉम गुवाहाटी इस वेराइटी ऑफ विच फ्रूट कह रहा है लेके टू एक फ्रूट की वेराइटी है जो कहाँ जाता है गुवाहाटी से दुबई को जाता है गुवाहाटी से दुबई को एक्सपोर्ट किया जाता है यानी गुवाहाटी यानी आसाम से दुबई को भेजा जाता है तो पूछ रहा है ये किस चीज़ की कौन सा फ्रूट है कौन से फ्रूट का है फ्रूट की कौन से फल की वेराइटी है तो ये ग्रेप की एक वेराइटी है ग्रेप मतलब जानते हैं ना अंगूर की एक वेराइटी है अंगूर की वेराइटी कौन सी है लेटेकू कहाँ से कहाँ पर आता है गुवाहाटी से दुबई को अगला क्वेश्चन नेम द इंडियन आर्चर हु हैज़ वन गोल्ड मेडल इंडिया का उत्तीर अंदाज कौन है जो गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल जीता है किस में अरकरी वर्ल्ड कप स्टेज थ्री इन पेरिस अरकरी यानी तीरंदाजी वर्ल्ड कप हुआ था पेरिस में उसमें किसने जीता है तो वो जीता हमारे अभिषेक वर्मा ने ठीक है ना अभिषेक वर्मा ने अरकरी में गोल्ड मेडल जीता है कहाँ हुआ था ये अरकरी वर्ल्ड कप स्टेज थ्री इन पेरिस में हुआ था पेरिस मतलब फ्रांस में हुआ था पेरिस फ्रांस की राजधानी वहाँ हुआ था विच स्टेट हैज साइंड एन ए एम ओ यू एम ओ यू मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब दो बड़े बड़े लोग मतलब मिलते हैं जैसे दो विदेश मंत्री मिले तो वो लोग क्या करते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करवाते हैं तो वही चीज़ हुआ है तो पूछ रहा विच स्टेट हैज साइन मेमोरेंडम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर देयर एक्ट फॉर ग्रीन प्रोग्राम एक्ट फॉर ग्रीन प्रोग्राम एक है उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस किस किसके साथ मतलब साइन किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये चीज़ उन्होंने करा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ महाराष्ट्र स्टेट के साथ महाराष्ट्र स्टेट के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइन करा है एक्ट फॉर ग्रीन प्रोग्राम के लिए ठीक अगला क्वेश्चन जो दे रखा इस प्रकार है हु हैज बिकम द फर्स्ट स्विमर फ्रॉम इंडिया टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक गेम्स बाई ब्रीचिंग द ए स्टैंडर्ड टाइम मतलब कह रहा है कि वो कौन सा पहला स्विमर है जिसने टोक्यो ओलंपिक गेम के लिए क्वालिफाई कर लिया है ठीक है तो वो थे हमारे सजन प्रकाश जी सजन प्रकाश जी क्वालिफाई करके टोक्यो ओलंपिक में एज ए स्विमर गए थे खेलने कौन थे सजन प्रकाश 
अगला क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ बुक फियर्सी फीमेल द दत्ती चंद स्टोरी ऑथर ऑफ बुक बुक का नाम है फियर्सी फियर्सली फीमेल द दत्ती चंद स्टोरी इसके राइटर कौन है इसके राइटर हैं संदीप मिश्रा संदीप मिश्रा ने क्या लिखा है द नहीं फियर्सली फीमेल द दत्ती चंद स्टोरी अगला क्वेश्चन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किस सिटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फाउंडेशन हमारे रामनाथ कोविंद द्वारा बैठाया गया मतलब लेड किया गया ठीक है तो ये लखनऊ में बनाया गया है लखनऊ में फाउंडेशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कल्चरल सेंटर का फाउंडेशन स्टोन रखा गया किसके द्वारा रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश का सिटी है उत्तर प्रदेश की राजधानी है समझ लीजिए लखनऊ वहाँ पे रखा गया है ठीक है वाट इज द स्ट्राइक रेंज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी अग्नि पी जो है अग्नि पी एक बैलिस्टिक मिसाइल है उसका रेंज क्या है ये पूछ रहा है जो अभी क्या हुआ था कुछ दिन पहले ही सक्सेसफुली टेस्ट फायर डी से डी द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर इसका किया गया है जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही तो इसका रेंज क्या है रेंज पूछ रहा है तो इसका रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर तक यानी 1000 से 2000 किलोमीटर तक के सेना को मार गिरा सकती है ठीक है ना दुश्मन को मार गिरा सकती है इसकी कितनी लंबी रेंज है कौन सा रेंज है किसका किसका है बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी याद रखिएगा बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी डी द्वारा अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है इसका रेंज है एक से दो किलोमीटर तक The T20 World Cup scheduled to be held in India is being shifted to which country due to COVID-19. कह रहा है कि T20 World Cup जो कि इंडिया में होना था COVID-19 की वजह से किस जगह पे शिफ्ट हो गया है ये हो गया शिफ्ट UAE ए में यू ए का फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब एमिरात्स में ठीक है तो तो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप अब कहाँ होगा यू ए में होगा अगला जो होना है जो इंडिया में होना था वो कहाँ होगा अब यू ए में होगा स्टेटिस्टिक्स डे इज ऑब्जर्व एवरी डे इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट कर स्टेटिस्टिक्स डेट किस डे को मनाया जाता है मतलब किस डेट को मनाया जाता है तो ये याद रखिएगा 29 जून को मनाया जाता है स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड है महालोनोविस ठीक है ना तो महालोनोविस के लिए ये डेट 29 जून माना गया और इस डेट को स्टेटिस्टिक डे मनाया जाता है वो इज द आथर ऑफ बुक इट्स अ वंडरफुल लाइफ कह रहा है इट्स अ वंडरफुल लाइफ एक बुक है इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक है आपके रस्किन बॉन्ड रस्किन बॉन्ड काफ़ी चर्चित नाम है आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा तो उन्होंने ये बुक लिखा है इट्स अ वंडरफुल लाइफ ठीक है इट्स अ वंडरफुल लाइफ रिटर्न बाय रस्किन रस्किन बॉन्ड अगला क्वेश्चन रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी ऑफ विच स्टेट हैज़ बिकम द फिफ्टी सेकेंड टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया एक रामधर विश्वधारी सेंचुरी है जिसको क्या बनाया गया है फिफ्टी सेकेंड टाइगर रिजर्व बनाया गया वो इंडिया किस स्टेट में है यह है राजस्थान में याद रखिएगा राजस्थान में कौन सा है रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी जिसको क्या बनाया गया है फिफ्टी सेकेंड टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इसके पहले इक्यावन टाइगर रिजर्व थे इसको बावनवा टाइगर रिजर्व बनाया गया और ये कहाँ है राजस्थान में अगला क्वेश्चन विच कंट्री विल प्रोवाइड इंडिया टू टेन मिलियन असिस्टेंट टू बुल्ड बिल्ड कोल्ड चैन फैसिलिटी फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ वैक्सीन कह रहा है कि कौन सा कंट्री दस मिलियन डॉलर का असिस्टेंट दे रहा है काहे लिए ताकि वो सेफ एक वैक्सीन का सेफ स्टोरेज बना सके तो ये हम लोगों को दे रहा है जापान ठीक है तो जापान टेन मिलियन का असिस्टेंट दे रहा है सेफ स्टोरेज ऑफ वैक्सीन के लिए एन एक्सटेंडेड रेंज ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम पिनाका रॉकेट सिस्टम किसके द्वारा टेस्ट फायर किया गया डीआरडीओ द्वारा अब किस प्लेस से किया गया टेस्ट फायर वो पूछ रहा है पिनाका रॉकेट सिस्टम याद रखिएगा पिनाका रॉकेट सिस्टम डीआरडीओ द्वारा टेस्ट फायर किया गया है ये कौन से जगह से टेस्ट फायर किया गया ये पूछ रहा था ये आपके किया गया है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज उड़ीसा से उड़ीसा में एक जगह है जिसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज वहीं से इसका टेस्ट फायर किया गया किसका पिनाका रॉकेट सिस्टम किसके द्वारा डी प्रोजेक्ट सी बर्ड इज़ द लार्जेस्ट नोवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट प्रोजेक्ट ऑफ विच कंट्री कह रहा है प्रोजेक्ट सी बर्ड एक तरह का प्रोजेक्ट है जो कि लार्जेस्ट नोवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है नोवल मतलब होता है नेवी से रिलेटेड यानी समुद्र के जो सेना है समुद्री सेना उससे रिलेटेड उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है उसका एक का नाम है प्रोजेक्ट सी बर्ड ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया किसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट याद रखिएगा प्रोजेक्ट सी बर्ड लार्जेस्ट नोवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया इंडिया का है ठीक है अगला एक वेराइटी दिया है 
ठीक है स्पेसिस दिया है पूछ रहा है किस किस जानवर का स्पेसिस है ये यूफ्लिक्टिस केरला यूफ्लिक्टिस केरला वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन केरला यूफ्लिक्टिस केरला एक स्पेसिस है जो कहाँ डिस्कवर किया गया है केरला में पूछ रहा है किस जानवर का स्पेसिस है वो है फ्रॉक का स्पेसिस फ्रॉक मतलब मेढक का स्पेसिस है कौन सा यूफ्लिक्टिस यूफ्लिक्टिस केरला ठीक याद रखिएगा ये फ्लिक्टिस केरला फ्रॉक की एक एक स्पेसिस है जो रिसेंटली डिस्कवर किया गया कहाँ डिस्कवर किया गया केरला में डीआरडीओ रिसेंटली हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर निर्भया मिसाइल डीआरडीओ ने अभी कुछ दिन पहले निर्भया मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ऑफ कोस्ट ऑफ उड़ीसा उड़ीसा के कोस्ट से इसका किया गया है तो निर्भया पूछ रहा है किस टाइप का मिसाइल है सरफेस टू एयर है कि सरफेस टू सरफेस है या किसी और टाइप का मिसाइल ये पूछ रहा है तो निर्भया है सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भया किस टाइप का मिसाइल है सब सोनिक क्रूज मिसाइल क्रूज मिसाइल वो होता है ना वो अपना पाथ एकदम सीधे नहीं जाता घूम के भी जा सकता है पहाड़ के उधर बैठे हुए आदमी को भी मार सकता है ठीक है ना तो क्रूज मिसाइल की ऐसी कुछ विशेषता होती है तो ये निर्भया किस टाइप का मिसाइल है सब सोनिक क्रूज मिसाइल किसके द्वारा किया गया है इसको डी द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है ठीक है कहाँ से किया गया है कोस्ट ऑफ उड़ीसा से किया गया उड़ीसा के कोस्ट से किया गया ये एक तरह का सब सोनिक क्रूज मिसाइल है निर्भय विच टू सिटी ज्वाइंटली वन द स्मार्ट सिटी अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी ऑफ फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट कह रहा है कौन दो सिटी ने स्मार्ट सिटी अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी जीता है तो ये दो शुद्ध साफ जो एकदम स्वच्छ सिटी होंगी वही नहीं जीतेंगे तो दो ऐसी स्वच्छ सिटी हैं इंदौर और सूरत इंदौर आपका मध्य प्रदेश का और सूरत आपका गुजरात का ये दो सिटीज हैं जो एकदम एकदम साफ साफ सुथराई का बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं जिसकी वजह से इन दोनों को ज्वाइंटली मिला है क्या स्मार्ट सिटी अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी अगला कह रहा है विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी है लॉन्च द मुख्यमंत्री कोविड नाइन्टीन परिवार आर्थिक सहायता योजना कह रहा है मुख्यमंत्री कोविड नाइन्टीन परिवार आर्थिक सहायता योजना किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी द्वारा लॉन्च किया गया मेनली उन लोगों के लिए किया गया है जिसके मदर या फादर या दोनों लोग डेथ मतलब दोनों लोग की कोविड नाइन्टीन से डेथ हो गई है तो बच्चे बचे हुए हैं ना तो उन लोगों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए ये सारी चीज़ें शुरुआत की गई है तो ये कहाँ पे की गई है दिल्ली में की गई है तो दिल्ली का प्रोग्राम क्या है मुख्यमंत्री कोविड नाइन्टीन परिवार आर्थिक सहायता योजना याद रखिएगा मुख्यमंत्री कोविड नाइन्टीन परिवार आर्थिक सहायता योजना दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया है ठीक अगला क्वेश्चन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एन एस डी सी एन एस डी सी मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है लॉन्च इस डिजिटल स्किल चैम्पियन प्रोग्राम एन एस डी सी ने लॉन्च किया है डिजिटल स्किल चैम्पियन प्रोग्राम क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने डिजिटल स्किल चैम्पियन प्रोग्राम लॉन्च किया है तो एन एस डी सी ने लॉन्च किया है पूछ रहा है इन कोलेबोरेशन विथ विथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ये किस सोशल मीडिया से कोलेबोरेट करके ये डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम स्टार्ट किया है तो वो व्हाट्सएप के साथ एनएसडीसी ने मिलके स्किल डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम की शुरुआत करी है कोलेबोरेशन मतलब किसके साथ कोलेबोरेट करके मिलके तो एनएसडीसी ने व्हाट्सएप के साथ मिलके डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम की शुरुआत की है ठीक है अगला कह रहा है इंडिया ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग इंडिया का ऑफिशियल एक ओलंपिक थीम सॉन्ग गाया गया था इंडिया का खुद का मतलब हर देश का अपना एक ओलंपिक थीम सॉन्ग गाया जाता है वैसे इंडिया का भी गाया गया था तो इंडिया का था लक्ष्य तेरा सामने है ये जस्ट ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक के पहले गाया गया था लक्ष्य तेरा सामने है तो किस किसने ये गाना गाया है तो ये आपका गाया है मोहित चौहान ने लक्ष्य तेरा सामने है ये एक ओलंपिक थीम सॉन्ग है जो टोक्यो ओलंपिक के जस्ट पहले गाया गया था तो ये किसने गाया है मोहित चौहान ने अगला इंडियन फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉपरेशन इफको 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 क्या कर रहा है विल सेटअप नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन विच टू कंट्री जो है इफको इफको क्या कर रहा है नैनो नैनो मतलब टेन टू पावर माइनस से भी छोटे को नैनो बोलते हैं टेन टू पावर माइनस नाइन मीटर या उससे छोटा को नैनो पार्टिकल बोलते हैं तो जो नैनो नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये खोल रहा है वो किन दो देशों में खोल रहा है इफ को नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रहा है तो पूछ रहा है किन दो देशों में वो खोल रहा है तो वो ये दो दो देशों में खोल रहा है अर्जेंटीना और ब्राज़ील ए बी ए बी में खोल रहा है ए से अर्जेंटीना बी से ब्राज़ील ठीक है इफ़को ने अभी शुरुआत करी है नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की तो कहाँ खोल रही है ए बी कंट्री में खोल रहा है ए से अर्जेंटीना और बी से ब्राज़ील अगला हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर सेलिब्रेटेड सिक्स एनिवर्सरी ऑफ विच मिशन एंड ट्वेंटी फिफ्थ जून ट्वेंटी ट्वेंटी वन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर आपके हरदीप सिंह पुरी हैं तो कह रहा है कि सिक्स एनिवर्सरी किन 
सिक्स एनिवर्सरी 25 जून 2021 को उन्होंने सिक्स एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है तो कह रहा है इनमें से कौन कौन मिशन का उसने सिक्स एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है वो भी 25 जून 2021 को तो स्मार्ट सिटी का भी किया है अमृत का भी किया है और प्रधानमंत्री आवास योजना का भी किया है यानी तीनों का तीनों जो है सही ऑप्शन है डी ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल ऑफ द एव यानी पच्चीस जून दो को हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री जो है सिक्स एनिवर्सरी इन तीनों का किया है यानी पच्चीस जनवरी 2015 को ये तीनों के तीनों प्लान एक साथ स्टार्ट किए गए थे कौन कौन सा है स्मार्ट सिटी मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और अमृत याद रखिएगा विच बैंक है लॉन्च द आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन एक आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन स्टार्ट किया गया है पूछ रहा है किस किस बैंक ने यह स्टार्ट किया तो ये स्टार्ट किया गया है इंडिया का सबसे बड़ा जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन स्टार्ट किया गया है अगला क्वेश्चन विच कंट्री हैज साइन द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है ना वो इंडिया द्वारा शुरू किया गया है और जब इंडिया वाले जब मोदी जी पेरिस गए थे फ्रांस में कोई बैठक हुई थी उसमें तो उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस उस टाइम स्टार्ट करी थी ठीक है तो कह रहा है और कौन से देश ने इसको रेटिफाई किया इंडिया के साथ तो डेनमार्क भी इंटरनेशनल सोलर लाइन से जुड़ गया उसने भी रेटिफाई कर दिया है फाइनली अगला क्वेश्चन टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम एक एक प्रोग्राम है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च इन भूटान भूटान में इसको स्टार्ट किया गया है वो इज द पार्टनर कंट्री फॉर दिस प्रोग्राम भूटान ने किसके साथ पार्टनर किया है इस टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स के प्रोग्राम के लिए तो ये इंडिया के साथ बॉर्डर इंडिया के साथ किया है भूटान का बॉर्डर वैसे दो देशों से लगता है एक तरफ चाइना है दूसरे तरफ इंडिया है चाइना से तो किया नहीं होगा तो कंफर्म है इंडिया के साथ ही उसने किया है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर अगला क्वेश्चन द वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट वॉज प्लांटेड इन विच स्टेट कह रहा है दुनिया का सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड जी एम क्राफ जो बोला जाता है तो वही जी एम का फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट रबर प्लांट किस स्टेट में सबसे पहले प्लांट किया गया मतलब बोया गया है तो आपके असम में असम में किया गया है ऐसा काम असम में सबसे पहला रबर प्लांट जो कि जीएम रबर प्लांट है उसको उसका उसका मतलब क्या कहते हैं कि बोया गया है जो भी कहते हैं मतलब प्लांट किया गया है अंग्रेजी में बोले तो प्लांट किया गया है ठीक है आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच एयरपोर्ट फ्रॉम इंडिया हैज वन द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल डायरेक्टर जनरल्स रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर ऑफ एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी वाह क्या लंबा छोड़ा वर्ड लाइन लिख रखा है विच एयरपोर्ट फ्रॉम इंडिया इज वन एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर फॉर एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी इसने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी बहुत अच्छी दी है जिसके वजह से इसको ऑनर पुरस्कार मिल रहा है तो कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है वो है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ठीक है कोचिन एयरटे क्वेश्चन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को ये इतना बड़ा ऑनर मिला है ठीक है अगला क्वेश्चन हु इज टॉप द लिस्ट ऑफ एडल गिव हुरून फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी ये एक तरह का क्या कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट का अवार्ड है किसने पाया है कहले का अर्थ ये है ठीक है ये हमारे जमशेद जी नुसेरवानी टाटा जी को मिला है इस बार का इस बार का एडल गिव हुरून फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ सेंचुरी किसको मिला है जमशेद जी नुसेरवानी टाटा को आई सी ए आर सेंट्रल ट्यूबर क्राप रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज आइडेंटिफाइड विच क्राप एज एन अल्टरनेट रॉ मटेरियल फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन इन इंडिया ये जो है इंस्टीट्यूट जो है सेंट्रल ट्यूबर क्राप रिसर्च इंस्टीट्यूट इसने एक क्राप को इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल माना है ठीक है तो वो क्राप कौन सा है वो क्राप है आपका कसावा यानी कह रहा है ये इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि कसावा से हम लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं इथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हैं ठीक है ना अभी इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल जो आने वाला है तो इथेनॉल के प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जा रहा है तो सारे इंस्टीट्यूट मिल ढूंढ रहे हैं कि भैया किस किस चीज़ से इथेनॉल निकला निकाला जा सकता है तो ये जो है कसावा का क्राप उन्होंने किन किसने ढूंढा है सेंट्रल ट्यूबर क्राप रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कसावा क्राप ढूंढा है जिससे इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा सकता है ठीक है कसावा इथेनॉल याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल ट्राइबल अफेयर जैसे हर चीज का मिनिस्ट्री होता है वैसे ट्राइबल अफेयर का भी एक मिनिस्ट्री है ठीक है तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड एनसीआरटी एनसीआरटी आप लोग जानते ही होंगे जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा होगा उनकी जो बुक होती है एनसीआरटी की होती है ठीक है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और एन रिसेंटली कोलेबरेटेड फॉर विच कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इन दोनों ने कोलेबरेट करके कौन सा प्रोग्राम बनाने की सोची है तो ये प्रोग्राम का नाम उन्होंने दिया है निष्ठा 
निष्ठा प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एन दोनों लोग मिलके बना रहे हैं ठीक है अगला क्वेश्चन विच स्टेट हैज अनाउंसड है न्यू स्कीम आशीर्वाद फॉर एजुकेशन हेल्थ एंड मेंटेनेंस ऑफ कोविड आर फंड्स ठीक है तो ये एक न्यू नया स्कीम आया है आशीर्वाद किसके लिए आया है फॉर एजुकेशन हेल्थ एंड मेंटेनेंस ऑफ कोविड आर मतलब कोविड के टाइम पे जिसके मम्मी पापा की डेथ हो गई है जो बच्चे बचे हुए हैं तो आर हो गया ना कोविड आर उनको नाम दिया गया है तो उनके एजुकेशन हेल्थ और मेंटेनेंस के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया आशीर्वाद तो वो किस स्टेट द्वारा ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है तो ये स्टार्ट किया गया हमारे उड़ीसा द्वारा ठीक है उड़ीसा द्वारा ये प्रोग्राम का स्टार्ट किया गया है अगला क्वेश्चन हु इज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ अलाहाबाद हाई कोर्ट अलाहाबाद हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ मिनिस्टर किसको बनाया गया है तो ये हमारे बनाया गया है मुनीश्वर नाथ भंडारी ठीक है भंडारी भंडारी जी को क्या बनाया गया है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ अलाहाबाद हाई कोर्ट अगला क्वेश्चन हु इज द आथर ऑफ बुक द स्टार्ट ऑफ वाइफ ठीक है द स्टार्ट ऑफ वाइफ बुक है एक इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक हमारे हैं तहमीमा अनाम है ये तो लेडीज लग रही हैं तहमीमा अनाम ने बुक लिखा है क्या है द स्टार्टअप वाइफ स्टार्टअप जानते हैं ना आप क्या होता है स्टार्टअप कोई प्रो कोई भी बिजनेस आप नया नया स्टार्ट करते हैं उसको स्टार्टअप कहा जाता है जिसमें कुछ इनोवेशन हुआ है कुछ अलग रहता है ना बाकी सारे बिजनेस से तो उसको स्टार्टअप कहा जाता है तो द स्टार्टअप वाइफ किसने लिखा है तहमीमा अमाम अनाम Who has been appointed as the ambassador of Forest Frontline Heroes at WWF India? ठीक है तो एम्बेसडर किसका एम्बेसडर फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू एफ वर्ल्ड वाइड फ्रंट फॉर इंडिया ठीक है ऐसे करके किसका इस क्या कहते हैं फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज का एम्बेसडर किसको चुना गया है फॉरेस्ट फ्रंट लाइन का एम्बेसडर चुना गया है उपासना कामिनेनी उपासना कमिनी सॉरी कमिनेनी उपासना कमिनेनी को एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरो चुना गया है अगला क्वेश्चन हु इज द आथर ऑफ बुक द सेवन सीन्स ऑफ बींग अ मदर द सेवन सीन्स ऑफ बींग अ मदर सीन मतलब पाप होता है सात पाप मदर होने का सात पाप है एक बुक वो किसने लिखा है तो ये हमारे तहिरा कश्यप ने लिखा है ठीक है तहिरा कश्यप ने लिखा है जो इस दर्द से गुजरा होगा वही लिखेगा ना तो औरतों द्वारा ही लिखा गया है तो तहिरा कश्यप भी माँ बनी होंगी तो उन्होंने देखा होगा तो वही उन्होंने अपना एक बुक लिख दिया द सेवन सिंस ऑफ बींग अ मदर विच डॉक्यूमेंट्री वन द अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर एट द ट्वेंटी फर्स्ट न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल कह रहा है किस डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड दिया गया वो भी कहाँ दिया गया है ट्वेंटी फर्स्ट न्यू ईयर इंडियन फिल्म फेस्टिवल ट्वेंटी फर्स्ट न्यू ईयर में जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसमें तो उसमें दिया गया है अहिंसा गांधी द पावर ऑफ द पावरलेस गांधी पे बनी एक डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म है जिसका नाम है अहिंसा गांधी द पावर ऑफ पावरलेस इसको मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर अवार्ड ठीक अगला क्वेश्चन निकोल पसियनयान निकोल पसियन पसिनयान हु हैज़ वन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन इज़ द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री कह रहा है कि ये निकोन पसिनियान जो है उन्होंने एक जगह पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीता है और वहाँ के वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो पूछ रहा है किस देश के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बने तो प्राइम मिनिस्टर बने वो अर्मेनिया का अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर कौन बने अभी निकोल पसिनियान पसिनियान विच मोबाइल ऐप वॉज लॉन्च बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे इंटरनेशनल योगा डे के दिन प्रधानमंत्री जी ने एक और मोबाइल ऐप लॉन्च कराए उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है तो उस मोबाइल ऐप का नाम है एम से मोबाइल वाई से योगा ठीक है तब यम होगा योगा एम योगा मोबाइल योगा अगला क्वेश्चन येलो गोल्ड फोर्टी एट सीन इन द न्यूज इस वेराइटी ऑफ विच फ्रूट एक एक न्यूज में आया था येल्लो गोल्ड फोर्टी एट तो पूछ रहा है ये किस चीज़ की किस फल का वेराइटी है तो ये है वाटर की एक वेराइटी है वाटरमेलन की एक वेराइटी क्या है एलो गोल्ड फोर्टी एट अगला क्वेश्चन विच एज साइंड एन ए एम ओ यू विथ विथ इंडिया सॉरी विच नहीं इंडिया एज साइंड एन एम ओ यू इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किस देश के साथ इन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में कोऑपरेशन के लिए इंडिया ने किस देश के साथ एम साइन किया है तो ये साइन किया इंडिया ने फीजी के साथ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला जाता है यूनिक टेड यू एन सी टी ए डी इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसके द्वारा निकाला जाता है कौन सा रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 
निकाला गया है ठीक है ये रिपोर्ट निकाला जाता है ट्वेंटी ट्वेंटी वन का रिपोर्ट निकाला गया तो पूछ रहा है इंडिया का रेक एफ डी आई इनफ्लो एफ डी मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी फॉरेन से डायरेक्टली कितना इन्वेस्ट इंडिया में हुआ है उस इनफ्लो के हिसाब से ट्वेंटी ट्वेंटी में इंडिया का क्या रैंक था तो ये था पाँचवा रैंक था ठीक है ना इंडिया का रैंक इसमें पाँचवा था एफ डी इनफ्लो के एफ डी इनफ्लो के रूप में इंडिया का पाँचवा स्थान था अगला क्वेश्चन हु हैज वन द टाइटल ऑफ 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स होता है 2021 में इस टाइटल को किसने जीता है तो ये जीता है अपने मैक्स वर्स टैपन गजब नाम है भैया मैक्स वर्स टैपन ठीक है मैक्स याद रखिएगा मैक्स आप लोग कपड़ा शोरूम से कपड़ा खरीदने जाते हैं ना तो मैक्स याद रखिएगा मैक्स ने जीता है फ्रेंच ग्रैंड ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स टैपन अगला क्वेश्चन वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2021 में आया इंडिया क्या इंडिया क्या रैंक है उसमें 120वां रैंक है इंडिया का 120वां रैंक है किसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 ठीक है अगला वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ फॉरन क्लाइंट मनी इन द स्विस बैंक इंडिया का रैंक क्या है किसमें फॉरन क्लाइंट फॉरन के कितने क्लाइंट है मनी इन द स्विस बैंक फॉरन क्लाइंट्स मनी इन द स्विस स्विस बैंक में इंडिया कितना रुपया उस उस हिसाब से इंडिया का कौन सा रैंक आता है इंडिया का आता है फिफ्टी वन इक्यानवा रैंक इसमें आता है इक्यावन रुपये न्योता देते हैं ना आप लोग बस उसे याद कर लीजिएगा कि इक्यावन रुपये इंडिया का स्विस बैंक में इक्यावन इक्यानवे नंबर पर है इंडिया स्विस बैंक में पैसा जमा करने में फॉरन क्लाइंट्स मनी इन द स्विस बैंक अगला क्वेश्चन हु इज बिकम द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू बी इंडक्टेड इन द इंडियन एयरफोर्स मतलब कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर से वो पहली महिला औरत कौन सी पायलट कौन सी महिला फायर फाइटर पायलट कौन है जो जम्मू एंड कश्मीर से आई हैं और इंडियन एयरफोर्स में उन इंडियन एयरफोर्स में अपना एक जगह बनाई है कौन है वो तो वो है माविया सुदान सुदान एक कंट्री का नाम है तो बस माविया सुदान से माविया सुदान याद कर लीजिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर की पहली औरत है जो इंडियन एयरफोर्स में पायलट का काम करेंगी वो इज द ऑथर ऑफ बुक द नट मैक्स कर्स द नट मैक कर्स किसने लिखा है ये लिखा है हमारे अमिताभ घोष ने द नट मैक कर्स कर्स मतलब पाप होता है ठीक है ऐसा कुछ अगला क्वेश्चन विच स्टेट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एंड मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना ठीक है ना कौन से स्टेट ने लॉन्च करा है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एंड मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना ये हमारे बिहार ने किया है बिहार ने स्टार्ट किया है उद्यमी योजना ठीक है ना उद्यमी योजना चाहे मुख्यमंत्री युवा चाहे मुख्यमंत्री महिला दोनों का दोनों बिहार राज्य ने स्टार्ट किया है अगला क्वेश्चन अशोक कुमार हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमीशन टू ऑफ इंडिया ऑफ विच कंट्री कह रहा अशोक कुमार को अभी अभी नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है इंडिया से वो किस कंट्री का हाई कमिश्नर इनको बनाया गया है तो जाम्बिया का जाम्बिया का हाई कमिश्नर किसको बनाया गया है अशोक कुमार का अशोक कुमार को अगला क्वेश्चन इब्राहिम रैसी इब्राहिम रैसी नाम याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इब्राहिम रैसी इनको क्या बनाया गया न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया किस कंट्री का ईरान के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं इब्राहिम रैसी इब्राहिम रैसी ईरान के नए प्रेसिडेंट बने हैं अगला क्वेश्चन हु हैज बिकम द यंगेस्ट वोमेन टू स्कोर ट्विन हाफ सेंचुरी इन डेब्यू टेस्ट इंडिया की वो कौन सबसे नौजवान औरत है जिसने दो दो हाफ सेंचुरी मारा अपने डेब्यू टेस्ट में वो है सेफाली वर्मा ठीक है ना सेफाली वर्मा मोटी सी है छोटे सी है बड़ा अच्छा खेलती है कभी देखिएगा ओपनिंग करने से आ जाती है वो अभी अभी अपने डेब्यू टेस्ट में दो हाफ सेंचुरी मारी है वो भी सबसे छोटी है यंगेस्ट है नाम याद रखिएगा सेफाली वर्मा अगला इंडियन स्प्रिंट लीजेंड मिल्खा सिंह पास डवे रिसेंटली ठीक है मिल्खा सिंह अभी जस्ट जस्ट ही पास हुए हैं वट इज़ द नेम ऑफ इज ऑटोबायोग्राफी उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम था द रेस ऑफ माई लाइफ ठीक है तो मिल्खा सिंह अभी जस्ट पास हुए पास आउट मतलब अभी अभी जस्ट उनकी डेथ हुई है तो उनका जो ऑटोबायोग्राफी उनके नाम की जो बनी हुई है उस बुक का नाम क्या है तो उस बुक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ द न्यू कोविड स्टोन लामडा वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन विच कंट्री अल्फा बीटा गामा डेल्टा एक लामडा भी आ गया ठीक है ना तो ये जो कोविड स्टेंट लैमडा वाला है ये सबसे पहले किस देश में पाया गया है ये पेरू में पाया गया ठीक है अल्फा बीटा डेल्टा इंडिया में सबसे पहले पाया गया था तो लामडा सबसे पहले कहाँ पाया गया पेरू में अल्फा जो है सबसे पहले ब्रिटेन में पाया गया था अगला हु हैज बिन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेस्टर ऑफ प्यूमा मोटर स्पोर्ट इन इंडिया प्यूमा मोटर स्पोर्ट है 
वो किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाई है तो वो युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाई है सारी की सारी कंपनियाँ अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं ठीक है ना तो प्यूमा का मोटर स्पोर्ट जो है वो युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाई है अगला क्वेश्चन इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ रिस्टोरिंग ट्वेंटी सिक्स मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाई विच ईयर इंडिया कह रहा है कि भैया हम अब हम ट्वेंटी सिक्स मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है जो डिग्रेड हो चुका है उसको हम लोग रिन्यू करेंगे या रिस्टोर करेंगे तो कह रहा है कौन से ईयर तक कर देगा इतना ट्वेंटी सिक्स मिलियन हेक्टेयर ट्वेंटी थर्टी तक इतने मिलियन हेक्टेयर का रिस्टोरेशन कर देगा 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर को सही कर देगा उसके कहने का मतलब है देखते हैं क्या होता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड वाम एज काउंसलर इन इंडिया परमानेंट मिशन इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर थ्री ईयर कह रहा है कि इंडिया ने किसको काउंसलर बनाया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में थ्री तीन साल के लिए तो वो हमारे बने हैं आशीष चंदोरकर आशीष चंदोरकर को तीन साल के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया की तरफ से काउंसलर बने हैं अगला क्वेश्चन वन प्लस एन हैज अपॉइंटेड हु एमंग द फॉलोइंग एज द ब्रांड एम्बेस्टर अब कह रहा है कि वन प्लस ने किसको अपना ब्रांड एम्बेस्टर बनाया है वो भी वियरेबल कैटेगरी कैटेगरी है वियरेबल कैटेगरी उस वियरेबल कैटेगरी में किसको बनाया तो वो बनाया हमारे जसप्रीत बुमराह को तो जसप्रीत बुमराह को वन प्लस ने अपना ब्रांड एम्बेस्टर बनाया है वो भी वियरेबल कैटेगरी में अगला क्वेश्चन पंजाब हैज लॉन्च विच स्पेशल मोबाइल ऐप फॉर पुटिंग द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एंड ऑल द स्पोर्ट पर्सन एंड द डिजिटल प्लेटफॉर्म कह रहा है कि पंजाब ने एक डिजिटल मोबाइल ऐप बनाया है जिसमें वो सारे के सारे स्पोर्ट डिपार्टमेंट के लोगों को और स्पोर्ट पर्सन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा वो क्या है खेदो पंजाब है ठीक है खेलो पंजाब नहीं है खेदो पंजाब है खेदो पंजाब खेदो पंजाब करके मोबाइल ऐप बनाया है सारे स्पोर्ट डिपार्टमेंट और स्पोर्ट पर्सनल के लिए ताकि वो डिजिटली जुड़ सके एक दूसरे से अगला क्या कह रहा है वो भी पंजाब ने बनाया है तो नाम भी तो वही है खेदो पंजाब पंजाब से ही तो आया है नाम से ही पता चल जाएगा पंजाब का है नाम बस ये याद कर रखना होगा कि ये खेदो पंजाब नाम है इसका विच स्टेट हैज लॉन्च ई पाठशाल एंड ई मुख्यांकन फैसिलिटी ठीक है मूल्यांकन फैसिलिटी किस किस स्टेट ने ई पाठशाला और ई मूल्यांकन फैसिलिटी स्टार्ट करी है ठीक है ई मतलब वह इंटरनेट से जुड़ा हुआ जो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला और इलेक्ट्रॉनिक मुख्यालय मूल्यांकन फैसिलिटी किस स्टेट ने स्टार्ट करी है तो ये हमारे उड़ीसा ने स्टार्ट करी है ठीक है उड़ीसा वाले लोगों ने काफ़ी आगे पहुंच गया है पाठशाला से रिलेटेड तो ई पाठशाला और ई मूल्यांकन फैसिलिटी स्टार्ट करी है अगला क्वेश्चन वाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन आई एम डी वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन कह रहा है कि इंडिया का रैंक क्या है किस में आई एम डी वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में तो वो है फोर्टी थ्री कितना रैंक है फोर्टी थ्री ठीक है कोड भाषा में जब किसी को आई लव ही बोलना होता है तो वन फोर्टी थ्री बोलते हैं ना तो बस उसका वन हटा दीजिए वन मतलब ए और फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री आई एम डी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन है मैं इंडिया का रैंक है बस इतना समझिए अगला कह रहा है ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है वो एक सौ रैंक है ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है एक सौ वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में फोर्टी अगला ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री हमारे कौन है अर्जुन मुंडा साहब अर्जुन मुंडा साहब क्या है ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने एक उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च करा है नाम है आदि प्रशिक्षण आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है वो किस ऑर्गेनाइजेशन से कोलेबोरेट होकर ये करा है तो वो करा उन्होंने यू के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर अर्जुन मुंडा साहब ने क्या किया है आदि प्रशिक्षण नामक पोर्टल का लॉन्च किया है आदि आदि प्रशिक्षण यू एन डी पी प्लस ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा याद रखिएगा विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज द आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया है तो ये ऑर्गेनाइज किया हमारे ब्रुनेई ने ठीक है ब्रुनेई आसियान का भी परमानेंट मेंबर है तो ब्रुनेई ने ब्रुनेई ने ऑर्गेनाइज किया क्या डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस अगला द हिस्टोरिक समिट बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडन एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन टुक प्लेस इन विच प्लेस कह रहा है अभी कुछ दिन पहले सबमिट हुआ है जिसमें जॉय बाइडन यानी यू के प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन एक सिटी में मिले हैं तो वो सिटी का नाम क्या है वो सिटी का नाम है जेनेवा जहाँ पे जिनेवा कन्वेंशन हुआ था उसी जगह पे इन लोगों ने फिर से मीटिंग करी है 
अगला क्वेश्चन रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो रिलीज द डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया ठीक है तो अब याद रखिएगा डिजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया किसके द्वारा रिलीज किया गया है वो हमारा रिलीज किया गया है यूनियन मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो ठीक है तो बाबुल सुप्रियो ने क्या किया है डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया को लॉन्च किया है ठीक है तो अब पूछ रहा है कि दिस एटलस वॉज पब्लिश बाई हुम इन्होंने तो लॉन्च कर दिया लेकिन अब इसको पब्लिश किसने किया पब्लिशर हर चीज़ का अलग अलग होता है तो इसको पब्लिश किया स्पेस अप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद जो स्पेस अप्लीकेशन सेंटर है इसरो का जो कि अहमदाबाद में है उसने इसको पब्लिश किया है कौन सा रिपोर्ट है रिपोर्ट है रिपोर्ट नहीं है डिजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया यानी मैप है ठीक कहाँ कहाँ डिजर्टिफाई हो रहा है इंडिया कहाँ कहाँ डिग्रेड हो रहा है ये सारी चीज़ें उस एटलस में होंगी अगला क्वेश्चन सिल्वर लाइन इज द फ्लैगशिप सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट सिल्वर लाइन कह रहा है एक प्लेस फ्लैगशिप हाई स्पीड रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है वो किस स्टेट द्वारा स्टार्ट किया गया है तो सिल्वर लाइन स्टार्ट किया गया हमारे केरला द्वारा ठीक है केरला द्वारा केरला द्वारा क्या स्टार्ट किया गया सिल्वर लाइन जो कि हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है अगला क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ आयोडीन बेल इन द वेजिटेबल एंड एंड दिस हैज रिसेंटली बीन डेवलप्ड बाय सीएसआईआर सीएसआईओ ठीक है सीएसआईआर सीएसआईओ द्वारा एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया है जो क्या करता है डिग्री ऑफ आयोडीन मापता है कि वेजिटेबल आयल में कितना आयोडीन है तो उस उस इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछ रहा है तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पिवा ठीक है पिवा का फुल फॉर्म नीचे है प्रेसिजन आयोडीन वैल्यू एनालाइजर तो पिवा है जो इंस्ट्रूमेंट है जो डिग्री ऑफ आयोडीन मापेगा किस में वेजिटेबल आयन ठीक है किसके द्वारा डेवलप किया गया है सी एस आई आर सी एस आई ओ द्वारा ठीक है पिवा याद रखिएगा अगला क्वेश्चन विच हैज बिन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट का न्यू चेयरमैन किसको बनाया गया है ये बनाया गया हमारे सत्या नडेला जी को सत्या नडेला को न्यू माइक्रोसॉफ्ट का नया चेयरमैन बनाया गया अगला क्वेश्चन वट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है तो याद रखिएगा इंटरनेशनल योगा डे का थीम इस बार का क्या था योगा एंड वेलबींग याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि थीम क्या था इस दिन का तो योगा डे का याद रख लीजिएगा योगा फॉर वेल बीइंग है अगला एक केस ऑफ एस्पर गिलोसिस हैज बीन रिपोर्टेड इन मध्य प्रदेश इन कोविड 19 पेशेंट ठीक है एस्पर कोलोसिस एस्पर गिलोसिस एक केस आया है मध्य प्रदेश में तो पूछ रहा है इस एस्पर गिलोसिस का दूसरा नाम क्या है तो इसका नाम है ग्रीन फंगस एक ब्लैक फंगस आया था तो ब्लैक फंगस नहीं है ये ग्रीन फंगस है ठीक है ना ग्रीन फंगस का दूसरा नाम क्या है एस्पर जो मध्य प्रदेश में पहली बार एक पेशेंट को कोविड 19 पेशेंट को रिपोर्ट किया गया था मतलब वैसे एक पेशेंट को हुआ था जिसको कोविड 19 था तो एसपर गिलोसिस का दूसरा नाम क्या है ग्रीन फंगस विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च स्पेरिकल स्पेशल सॉरी विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च स्पेशल पिंक बूथ पिंक बूथ कौन लॉन्च करने जा रहा है टू इंकरेज द वोमेन टू टेक वैक्सीन ताकि औरतों को इंकरेज किया जाए कि वो लोग भी वैक्सीन लें तो ये पिंक बूथ स्टार्ट किया जा रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में योगी बाबा द्वारा किया जा रहा है ठीक है उनकी खुद की बीवी नहीं है लेकिन फिर भी औरतों का ध्यान रख रहे हैं बेचारू ठीक है पिंक बूथ स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि औरतों को इंकरेज करें कि वो लोग वैक्सीन ले लें जल्दी से अगला क्वेश्चन द डेल्टा वेरियंट ऑफ इंडिया हैज़ फर्दर म्यूटेड टू फॉर्म द डेल्टा प्लस और कार्ड एज विच वेरियंट इंडिया का जो डेल्टा वेरियंट था वो और म्यूटेशन उसमें हुआ और वो डेल्टा प्लस बन गया है तो उस डेल्टा प्लस वेरियंट का दूसरा नाम क्या है ए वाई ठीक है डेल्टा वेरिएंट का याद रखिएगा ए वाई वन वेरियंट करके एक और नाम है डेल्टा प्लस का अगला करा विच आई आई टी इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड डिवाइस जीवन वायु विच कैन बी यूज एज ए सब्सटीट्यूट फॉर द सी पी ए पी मशीन सी पी ए पी मतलब वही ऑक्सीजन वाले मशीन की कमी पड़ गई थी ऑक्सीजन की कमी हो रही थी काफ़ी लोग डेथ हो रही थी ना तो ये किस आई आई टी ने जीवन वायु करके एक इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस बनाया तो आई आई टी रोपर ने बनाया था ठीक है आई आई टी रोपर ने क्या बनाया जीवन वायु करके एक डिवाइस बनाया था वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डायमंड हैज रिसेंटली बीन फाउंड इन विच कंट्री दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड किस देश में पाया गया था ये आपका पाया गया बोत्सवाना में याद रखिएगा बोत्सवाना में इंडिया का सबसे तीसरा नंबर पे बड़ा तीसरा बड़ा तीसरा बड़ा डायमंड पाया गया है अगला क्वेश्चन विच सोलर मीडिया प्लेटफॉर्म है लॉन्च द रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट इनिशिएटिव टू प्रिवेंट ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज ठीक है 
एक एक मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है जिसका नाम है रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट रिपोर्ट करें इसको शेयर ना करें इनिशिएटिव को चाइल्ड अब्यूज रोकने के लिए कौन सा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये फेसबुक ने ऐसा किया है ठीक है चाइल्ड अब्यूज से बचाने के लिए यानी बच्चों को बचाने के लिए किया है देखिए नीरज चोपड़ा ने अभी अभी गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक 2021 में भी इसके पहले भी एक ओलंपिक गेम हुआ था उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था तो ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं तो ये इनका स्पोर्ट है जावलिन थ्रो जिसको हिंदी में बोलते हैं भाला फेंक भाला जिसमें फेंकना होता है काफ़ी दूर तक बाहुबली का दूसरा वाला देखिए ना वो भी भाला ही फेंकता था ठीक है तो वही जावलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने भी बहुत अच्छा करा और इंडिया को एक गोल्ड मेडल दिलाया है इस बार के टोक्यो ओलंपिक में तो किस गेम से खेलते थे भाला फेंक या जेवलिन थ्रो अगला क्वेश्चन डगमारा मल्टीपर्पज हाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसका नाम है डगमारा मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वो कोसी रिवर पे बनाया जाएगा कोसी रिवर कहाँ है बिहार में है तो कोसी रिवर बनाया जा रहा तो बिहार में ही बनाया जा रहा तो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है ये पूछ रहा है तो ये हमारे सुपौल डिस्ट्रिक्ट में बिहार के ठीक है तो डगमारा मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस पे बनाया जा रहा है कोसी रिवर में कोसी रिवर कहाँ है बिहार में बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है बनाया जा रहा है ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है अगला क्वेश्चन विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश द साइंस रिपोर्ट टाइटल द रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट मतलब कह रहा है कि किस साइंस किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक साइंस रिपोर्ट डेवलप किया है जिसका नाम है द रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट ये किया हमारे यूनेस्को ने ठीक है तो यूनेस्को ने एक रिपोर्ट रिपोर्ट डेवलप किया जिसका नाम है द रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट अगला क्वेश्चन द लीडर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अडाप्टेड अ बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड ठीक है ना किस किस ग्रुप के लीडरों ने फाइनली डिसाइड किया है कि उन लोगों वो लोग ये बनाएंगे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट किस का लिए क्या कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको अपोजिशन करने के लिए उसको अपोज करने के लिए ठीक है ना तो ये कौन सा मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका अपोज करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना रही है तो ये हमारा जी सेवन है जी सेवन ठीक है ना सेवन सबसे अमीर कंट्रीज जो इसमें आते हैं ठीक है तो ये सब तो लोग मिल के क्या कर रहे हैं बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड बना रहे हैं बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं कहा लिए टू काउंटर चाइनाज बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव अगला क्वेश्चन ई कॉमर्स मेजर फ्लिपकार्ट हैज पार्टनर विथ विच स्टेट टू डिलीवर मेडिकल सप्लाई टू रिमोट एरिया अंडर द मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट कह रहा है कि ई कॉमर्स कंपनी जो हम लोग के यहाँ फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह वगैरह है ना ढेर सारे तो कह रहा है जो फ्लिपकार्ट है ना वो किस दे किस स्टेट के साथ पार्टनर करके पूरे मतलब रिमोट एरिया में रिमोट एरिया मतलब जहाँ लोग जहाँ जहाँ काफ़ी सारे मतलब समझ लीजिए ग्रामीण एरिया में ठीक है जहाँ हॉस्पिटल नहीं है सारी व्यवस्थाएं नहीं है ऐसे रिमोट एरिया तक मेडिसिन पहुँचाने का काम करेंगे ये फ्लिपकार्ट वाले किस स्टेट के साथ मिलके जिसका नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट का नाम है मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट तो ये किस स्टेट के साथ मिलके कर रहे हैं तो ये तेलंगाना स्टेट के साथ पार्टनर बना के मतलब फ्लिपकार्ट तेलंगाना के साथ मिल ये मेडिसिन फ्राम द स्काई प्रोजेक्ट बना रही है जिसके थ्रू ये मेडिकल सप्लाई कहाँ भेजेंगे रिमोट एरियाज ठीक है अगला क्वेश्चन व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडिया कौन सा रैंक है चौदह ठीक है इंडिया का फोर्टीन रैंक है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 अगला क्वेश्चन विच स्टेट हैज लॉन्च द युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान कह रहा है किस स्टेट ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान लॉन्च करा है तो ये हमारे मध्य प्रदेश ने किया है मध्य प्रदेश ने क्या किया युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान लॉन्च करा अगला क्वेश्चन हैनरी मैरी डोंड्रा हैज बिन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैंनरी मैरी डोंड्रा को नया प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया किस देश का सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का नया प्राइम मिनिस्टर कौन बना है सेंट्रल हैंनरी मैरी डोंड्रा अगला क्वेश्चन हु इज द आथर ऑफ बुक होम इन द वर्ल्ड होम इन द वर्ल्ड का लेखक कौन है ये हमारे अमर्त सेन जी हैं ठीक है अमर्त सेन कौन सा बुक लिखे हैं होम इन द वर्ल्ड अगला क्वेश्चन पी प्राणा वायु और स्वास्थ्य आर द थ्री टाइप ऑफ वेंटिलेटर्स डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है प्राण वायु और स्वस्थ स्वास्थ्य ये तीन तरह के वेंटिलेटर डेवलप किए गए हैं किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है ये मेनली किया गया हमारे इसरो द्वारा ठीक है इसरो द्वारा क्या किया गया है तीन 
तीन वेंटिलेटर का डेवलपमेंट किया गया है तीनों का नाम क्या है प्राण वायु और स्वास्थ्य तीनों का फुल फॉर्म क्या है प्रोग्राम रेस्पिरेटरी असिस्टेंट फॉर नीडी एक्ट प्राणा का है वायु का है वेंटिलेशन असिस्ट यूनिट और स्वास्थ्य का स्पेस वेंटिलेटर एडिट सिस्टम फॉर ट्रोमा असिस्टेंस ठीक है ना इन तीनों का डेवलपमेंट किसने किया है ये इसरो ने किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अगला क्वेश्चन नफ्ताली बेनती हु हैज स्वान एज द इजराइल न्यू प्राइम मिनिस्टर इजराइल की नई प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन नफ्ताली बेनती ठीक है कह रहा है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी से थी ठीक है तो ये यामिना पार्टी से था था या थी पता नहीं नफ्ताली बेनती ये नए प्रेसिडेंट इजराइल के बने हैं ये यामिना पार्टी से थे ठीक है अगला क्वेश्चन विच बैंक हैज लॉन्च द को फ्री लोन कॉल्ड कवच पर्सनल लोन कह रहा है कि किस बैंक ने कोलेटरल फ्री यानी कोई चीज़ ना लेके मतलब कोई चीज़ एज ए गारंटी ना लेके उसको कोलेटरल फ्री बोला जाता है तो कोलेटरल फ्री लोन जिसका नाम दिया गया कवच पर्सनल लोन किस बैंक ने स्टार्ट करने की बात करी है तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कवच पर्सनल लोन टाइप का लोन जो भी कोलेटरल फ्री होगा लॉन्च करने की बात करी है ठीक है लॉन्च कर दिया है कवच पर्सनल लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगला क्वेश्चन विच बैंक हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट बैंक का ट्वेंटी ट्वेंटी वन फॉर इंडिया रिलीज बाई फॉर्स मैगजीन कह रहा है कि कौन सा बैंक है जिसने टॉप किया है किसमें वर्ल्ड बेस्ट बैंक ट्वेंटी ट्वेंटी वन फॉर इंडिया इंडिया के लिए ये फॉर्स मैगजीन में जो आया था ये हमारा है डी बैंक डी बैंक ने टॉप किया है किसमें वर्ल्ड बेस्ट बैंक ट्वेंटी ट्वेंटी वन फॉर इंडिया अगला क्वेश्चन द समाका समका सागर प्रोजेक्ट एक समका सागर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है जिसको बनाया गया गोदावरी रिवर पे यानी गोदावरी नदी पे एक समका सागर प्रोजेक्ट बनाया गया है तो गोदावरी के किस डिस्ट्रिक्ट गोदावरी मतलब गोदावरी तेलंगाना से होते हुए गुजरती है तो कह रहा है तेलंगाना किस डिस्ट्रिक्ट में इसको ये लोकेटेड है तो ये तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में है ठीक है समका सागर प्रोजेक्ट जो कि गोदावरी नदी पर है गोदावरी नदी तेलंगाना से भी गुजरती है तो तेलंगाना एक किस डिस्ट्रिक्ट में है तो मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में है याद रखिएगा अगला क्वेश्चन विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च द इनविजन मिशन टू एक्सप्लोर बीनस जैसे एक स्पेस ढेर सारी स्पेस एजेंसी है ना तो तो कौन सी स्पेस एजेंसी ने इनविजन नामक मिशन स्टार्ट करा है कहा लिए बीनस को एक्सप्लोर करने के लिए बीनस के बारे में ढेर सारी बातें जानने के लिए ये मिशन जाएगा इनविजन मिशन जिसका नाम दिया गया तो ये किस स्पेस एजेंसी का काम है ये ई का काम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का काम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी क्या बनाएगा इनविजन मिशन बनाएगा काहे लिए ताकि वो बीनस को एक्सप्लोर कर सके बीनस के बारे में जान सके जैसे मंगलयान जाता है ना मंगल ग्रह के बारे में जानने के लिए वैसे बीनस ग्रह को जानने के लिए इनविजन मिशन जाएगा जिसको डेवलप कर रहा है यस से जिसको लॉन्च करेगा यस से यूरोपियन स्पेस एजेंसी अगला क्वेश्चन नेम ऑफ द इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट हु हैज वन द पुलिसर प्राइज फॉर एक्सपोजिंग चाइनाज वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिटर्न डिटेनिंग मुस्लिम्स ठीक है ना कि इंडियन ओरिजिन का वो कौन सा जर्नलिस्ट है जिसको पुलिसर प्राइज मिलेगा क्यों क्योंकि उसने चाइना को एक्सपोज किया है मुस्लिम को डिस्टर्ब करने के लिए ठीक है मुस्लिम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको ढेर सारा डिस्टर्बेंस पहुंचाया है तो इसके लिए चाइना को उसने एक्सपोज करा है तो वो कौन है जिसको पुलिसर प्राइज मिला इस काम के लिए तो वो है हमारे मेघा राजा गोपालन ठीक है मेघा राजा गोपालन है जिनको पुलिसर प्राइज मिला है टू एक्सपोज चाइना नेम द पर्सन हु हैज डेवलप एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आप ऐप नाद साधना ठीक है ना वो पर्सन कौन है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडियन क्लासिक म्यूजिक ऐप बनाया है जिसका नाम है नाद साधना तो ये हमारे संदीप रानाडे संदीप रानाडे जी ने ऐप बनाया है जिसका नाम है नाद साधना विच कंट्री इज बिल्डिंग द बीहटन हाइड्रो पावर स्टेशन बी बेहतन हाइड्रो पावर स्टेशन किस देश ने बनाया है द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर द थ्री कोर्स डैम ठीक है और ये जो बन रहा है ये दुनिया का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन है पहले नंबर पे कौन है थ्री गॉर्ज डैम थ्री गॉर्ज डैम सबसे पहले नंबर पे है दूसरा है बैहटन हाइड्रो पावर स्टेशन और ये कहाँ बन रहा है ये पूछ रहा है तो ये बन रहा है हमारा चाइना में ठीक है चाइना बना रही है बैहटन हाइड्रो पावर स्टेशन जो कि वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा डैम प्रोजेक्ट है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है पहले नंबर पर है थ्री गॉर्ज डैम अगला क्वेश्चन जगन्नाना थोड़ो स्कीम ऑफ आंध्र प्रदेश फोकसेस ऑन विच अमंग द फॉलोइंग जैसे जगन्नाना थोड़ो स्कीम है कहाँ का है आंध्र प्रदेश का ये किस चीज़ को फोकस करते हुए बनाया गया तो ये हमारे स्मॉल वेंडर्स को फोकस करते हुए बनाया गया स्मॉल वेंडर्स मतलब छोटे छोटे दुकानदारों को फोकस करने के लिए बनाया गया ठीक है 
छोटे दुकानदारों पर ध्यान दिया जाएगा उनको जो चाहिए वो दिया जाएगा हर चीज़ मतलब मनी वनी ज़रूरत हो तो दिया जाएगा ये सारी चीज़ें हैं तो इसके लिए जगन्नाना थोड़ी स्कीम आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया स्मॉल वेंडर्स को देखते हुए ठीक है ना आज के लिए बस इतना ही मेरे चैनल का नाम है गोले ट्विटर ये दिख रहा है ना आप लोग क्या करिएगा इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा साथ में बेलाइकन भी बजा दीजिएगा ताकि अगले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहो और ऐसी ढेर सारी और सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए आप सब्सक्राइब करके बस आज के लिए इतना ही